हेलो एवरीवन यस क्लास में कनेक्ट होपूर्ण एस्पायरेंस म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करना चाहूँ आज देखि हम एटा नया जर्नी में गई रह रो जर्नी हो इकोनॉमिक्स को मैं पूर्ण विश्वास कि तब जर्नी एकदम फ्रुटफुल होने तेरे कुछ सीक्ने मौका पाने ओके फाइन सब भाग पैला आज को क्लास में तो मैं के कराने वे के पढ़ने कसरी पढ़ने रिन पढ़ने ये संपूर्ण कुछ मैं आज को क्लास में गाइड कर मेरे एवटा मात्र उद्देश्य हो कि तबर आप जानने हो आप पढ़ो कसले भो भिलीव नगर सोर्स में पढ़न हाई सो सब भाग पैला तो नहीं एकदम आवश्यकता यो बाहर पढ़े इसी मेरे भी ऑडियो नसुन्न गाइड को लगी मात्र सुन्न तर अल्टिमेटली हेने वाने को तबले सोर्स नहीं हो अर्क मन चाहूँ कि तब हेन हाई हम कि जिस को आज थ्योरिज अप्लाई होना जिसका एंटायर इकोनॉमिक्स मोडर्न इकोनॉमिक्स को तो फादर नहीं हम चिंसम है तस्तो कि लोकसेवा दिखे रिन्स भी लोकसेवा में फेल भर स्टोरी अब फेल तो हो डेफिनेटली क्योंकि तो बेला तो क्लासिकल इकोनॉमिस्टर को राज थे र्लासिकल इकोनॉमिस्टर का थ्योरी कसले यदि क्रिटिशाइज करें भाई कसरी पास करने है तो पास होने चांस ही छेन द सेम थिंग कैन हेपन हाई यही कुछ हो तब का कति साइंटिस्टर तो मैं कुछ मजाक सोचते पैला है जो को रूप में लिंथ्यो तर आज ते कुछ ट्रुथ भर अब कसले पैला है एटा यो डिभाइस हो जिस एक ठाव देखि अर्क ठाव में भिडियो कल कर मिले भादा खेल पैला हाँसो लगे होगा जो को रूप में लिंथ्यो तर तो आज साबित भो तस्त प्लेन को कुरा में होने सकता एवरीथिंग साइंस तो हम वरीपरी है एवं कुछ तब बुझ्न व्हाट इज यदि तब आने त्या तब को कंटेन्ट में प्रब्लम छ तर हाउ वाई भाई कुरा में तबला यदि आईन या तबो राय राख्ते तबला तब फेल हो या तब सकते हुए इसको मिनिंग ये होना कि तब गलत हो तब को विचार भिन्न छाई हो हाई व्हाट इज वोदा खेल तब तो बोलना भी सकून तब को उत्तर दिन सक रहने दैन देर इज अ प्रब्लम अफ कंटेन्ट तो समय में तब को कंटेन्ट को समस्या हो तर वाई राउ में तब विचार राख्ते हुए तो सोचे हो रही सोचे कुछ सत्य होता तर अर्क मैं डिफ्रेंट वे में लिखे होता दैट्स अ डिफ्रेंट थिंग ठीक है ते भर आपूला तब कमजोर सोच्न भेन फर्स्ट कुछ वाई राउ तबक हो जेसुक हो अरुले जेसुक भनोस् नाम निस्कोस् न निस्कोस् तर त जो आप्ना विचार विचार स्ट्रंग हो तर ते विचार स्ट्रंग होने भाई में तबले गलत लेखन भेन जे इम तब ना कुछ अब तेस को लगी तो बेस चाहिए है तो बेस को लगी व्हाट इज चाहिए व्हाट इज था पा रट इज तब यदि संपूर्ण कुछ ठाकस पच्चीस आप्ना विचार राख्न तेस पच्चीस तबले कुछ आज फुलफिल न हो तर कु दिन तबक विचार लगू हो जैसे तब फील हो तब पुराना कुरा आज सत्य भैया होना सो बेला हेने मानी तो नराम हेरिक होता सो ते भर यह पास फेल भाई हमें मथि उठन पर्च जैसे हम पढ़् सीक्सम सीक्न का लगी पढ़न हाई ये पास फेल को ये जो झंझट यो झंझट बा मथि उठन सब भाग पैला पढ़ने वाक ज्ञान को लगी हो रो ज्ञान ने तबला तब को समाज लरीपरी एकदम हेल्प कर सो आज न भेपी भोलि को दिन में ठीक है जस्ते मैं भाई किन्स को कुरा। ठीक है किन्स फेल भो नि तर कि फेल भो भाई में उसे तो होप छोड़े भोलि गए उसे आपको किताब नहीं पब्लिश गयो है आपको इकोनॉमिक्स में आपका धारणा पब्लिश गयो र्लासिकल इकोनॉमिक्स को तो पसल नहीं बंद कर दिए अलमोस्ट है सो उ नया सोच लिया एक जो तब को वर्ड लिश्वला नहीं परिवर्तन गयो तो को तब जान न लोकसेवा मात्र भैन तब को आप्ना विचार एडप्ट कर तब जो विचार लगे कि ठीक है ठीक छेन तेका तब इिकेसन हेन ठीक है सो यह संपूर्ण कुरा तब सके मज भाँचु कि 
कि जब तब क्लास लिखा या तेरा कुछ सुन्न तयस्ड होना अब बायस्ड यो अर्थ में कि मैं उत्तर दिखा खेल एक उत्तर दिवे तुम्हें ढंग ने सोच् हम मेन्टालिटी बिगाड़ दी आज को दिन में भग यही हो उन्नीस सौ नब्बे में व्हाट इज मैनेजमेंट भादा खेल जे डेफिनेसन आऊँथ्यो आज भी ते डेफिनेसन आई रह डेफिनेसन एप्रूव कर रहे डेफिनेसन करेक्ट बने मार्किंग भैर है अब हम कुछ दिशा में जाने मत यो चाहन्न कि तब को नाम निस्को नो खुशी भांदा नहीं मैं खुशी के लगे तई कुछ कसरी बुझ्ह रुझे तो सामज या तो सोसाइटी कसरी मदद कर सकू दैट इज गोइंग टू बी मोर इंपोर्टेन्ट हई ते भर मज भू आप स्रोत आप सब भाई पैला कुछ डेफिनेसन लिद नो इट इज नट कंपलसन टू राइट द डेफिनेसन गिवन बाई अदर्स तैयले तेल कुछ दृष्टि में हेन तेरी जान आज मैं सब भाई पैला के सीख स्रोत कसरी पत्ता लगने के पढ़ने कसरी पढ़ने कह जर्नी स्टार्ट करने तब तब को जर्नी रमाइल हो नत्र थ्योरी पढ़ा खेल तो बोरिंग हो बकवास होनी ये इकोनॉमिक्स के लिए यो कला यहां क्वेश्चन तब को मन में आँच रो माहन्न सब भाई पैला के चाहूँ तब आप इसको थ्योरी कह प्रब्लम सल्व करने थ्योरी कहें तब आप खोजन इच्छुक बना चाहू म म यो चाहन्न कि तब थ्योरी पढ़ा खेल बड़ा बोर भो कर्या यो म चाहन्न मे चाहूँ समस्या आयो यो समस्या कसरी सामधान करने रधान करना को तैयले तो खोजना सकूप ठीक है रही तो अर्थशास्त्र हो ते अर्थशास्त्र हो अर्थ इकोनॉमिक जो थ्योरीज में कुछ थ्योरी आगे जब तैयार रटन थाल् तब हो समस्या अर्थशास्त्र सीम्पल कुछ हो पैला समस्या आए हेन कहीं थ्योरी होता है पैला समस्या आए पैला प्रब्लम छ स्टेटमेंट अफ प्रब्लम छाइन प्रब्लम स्टेटमेंट और आए प्रब्लम स्टेटमेंट बने ते पी तो समस्या कसरी सामधान करने पो थ्योरी बने ठीक है तो समस्या सामधान करने का निमित्त थ्योरी बने का थ्योरी हमीर टाइम पास करना या दुख दिन अवश्य बने का होन ते भर हम के हेस पैला समस्या हेस समस्या के इकोनॉमी में तो संपूर्ण कुछ हेस हम इकोनॉमी को अवस्था कस्त संपूर्ण कुछ हेस रेस पच्चीस मात्र हम थ्योरी में प्रवेश कर सौ अल राइट बेसिकली तब अज मू समस्या दुईटा वर्ग में दुईटा ब्रोड क्लासिफाई करने वाली दुईटा में देखि एवटा व्यक्तिगत रूप का समस्या मेरा समस्या तब का आपका व्यक्तिगत समस्या अर् का व्यक्तिगत समस्या इसी एटा व्यक्तिगत समस्या हो एटा देश का समस्या हो विश्व को समस्या होज अ होल देश को समस्या होता अर्क होती व्यक्ति व्यक्ति समाज को सामान्य व्यक्ति का समस्या हो जब हम देश को समस्या का कुरा कर अब इस भैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट देश का समस्या के सो तो देश का संपूर्ण समस्या देश का समस्या सामधान करना जो थ्योरी बने का मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी री इंडिविजुअल व्यक्तिगत अब मेरे समस्या तब का समस्या अर् का समस्या यो समस्या सामधान करना बने का माइक्रो इकोनॉमिक्स लाई आज देखि तब समस्या सल्व कर देश का समस्या सल्व कर यही थ्योरी ते भर इकोनॉमिक्स भित्तिक तैयले अलझि पर्दन अज मू दुटा वर्ग का समस्या हटा को निमित्त इकोनॉमिक्स थ्योरीज बने का रि थ्योरीज सक्सेस भे तो समस्या हटा ल रति थ्योरीज सक्सेस भैन होटा हिसाब से हेने वाले अब मेरा समस्या एज अ म यदि कंज्युमर होने अब कंज्युमर को समस्या के हो तो मेरे म चाहू कि मेरे सन्तुष्टि जो यूटिलिटी जो तो एकदम मैक्सिमाइज होना एकदम धेरे म एकदम धेरे सन्तुष्ट हूँ मेरे तेई तो होनी व्यक्तिगत रूप में है अल्टिमेटली जब पाऊ तो पाऊ अल्टिमेटली के हो तो मतुष्ट रहूँ मेरे सन्तुष्टि को लेवल एकदम हाई होस् तो चाहना सो इस नहीं कंज्युमर तब को यूटिलिटी भाई यहाँ तो यूटिलिटी भन्तुष्टि यूटिलिटी भो कंज्युमर को चाहना को कंज्युमर ने आपको यूटिलिटी मैक्सिमम करना चाहता रही हो यदि म प्रड्यूसर होने के सामान प्रड्यूस कर के चाहूँ जी मेरे प्रफिट हो प्रफिट मैक्सिमाइज करूँ यही कुछ तो अब यहाँ आयो कुछ 
जब म कंज्युमर र प्रोड्युसर को दृष्टिले हेरिराछु अब व्यक्तिगत को रूपमा हेरिराछु भने अब मेरा समस्या म कसरी आफ्नो जुन सन्तुष्टि छ त्यसलाई मैक्सिमाइज गरौ र म कसरी आफ्ना प्रॉफिटहरुलाई मैक्सिमाइज गरौ भनेर जब हामी एउटा थ्योरीजहरु बनाउँछौ यो कुरा रह्यो माइक्रो इकोनोमिक्स का इन्डिभिजुअल प्रब्लमहरुलाई सोल्व गर्नका निमित्त त तपाईको माइक्रो इकोनोमिक्स भन्यो तर देशको समस्याहरु समाधान गर्नलाई चाहिँ तपाईको माइक्रो इकोनोमिक्स भयो ठुलठुला इन्डिकेट देशकै समस्याहरु तर्फ गयो भने तपाईको माइक्रो इकोनोमिक्स भयो सो माइक्रो र माइक्रो इकोनोमिक्स जब हामी एकदमै टफ हिसाबले हेर्छौ दैट्स द प्रब्लम के थ्योरीहरु नरटनोस बुझ्नुस पहिला आफ्ना समस्या के छन् किन यो थ्योरीजहरु हामी बनाइराछ भेरी सिम्पल तपाईले यो दृष्टिले हेर्यो भने तपाई आफै त्यो थ्योरी यसको समस्याको समाधान कहाँ भेटिन्छ भने तपाई खोज्न थाल्नु हुन्छ र त्यही खोज्नु भनेको तपाईलाई ज्ञानको उपलब्धि हुनु हो नत्र यसरी रटेर थ्योरी रटेर तपाईको ज्ञानको उपलब्धि हुने वाला छैन ठीक छ तपाईले आज रटेर लोकसेवा निकाल्नु होला पढ्नु होला हैन जेसुकै होस् तर त्यसले तपाईको लाइफमा मैले भने नि आज सन्तुष्टि दिने वाला छैन के नया भयो भन्ने छैन भोलि गएर तपाईले सुट पैन्ट लगाएर अफिस जानु हुन्छ तर त्यसले तपाईको जीवनमा कुनै धेरै ठुलो चेन्जेसहरु ल्याउने छैन हिजो तपाई जे हुनुहुन्थ्यो आज पनि तपाई त्यही हुनुहुन्छ तर जब तपाईको ज्ञानको सीमा बढ्छ तब तपाई फरक मान्छे हुन्छ त्यही भएर म अझै भन्न चाहन्छु कि तपाईको ज्ञानको सीमा बढोस् र त्यसको लागि तपाईले अध्ययन गर्नुस् अध्ययन कसरी गर्ने म सिकाउँछु म गाइड गर्छु अरु पनि तपाईलाई अरु टेक्निकहरु छ नि अरु तर्फ जानुस् तर अझ पनि म भन्दै छु दुईटा कुरा कम्प्लिटली ध्यान दिनुस् एउटा हामी जब इकोनोमिक्समा प्रवेश गर्दै छौं भने एउटा इन्डिभिजुअल तर्फबाट हेर्छौं कन्ज्युमरका समस्या के छन् कन्ज्युमरको समस्या सबलाई थाहा छ हरेक कन्ज्युमरले आफ्नो सन्तुष्टि बढाउन चाहन्छ युटिलिटीलाई मैक्सिमाइज गर्न चाहन्छ र के हुन्छ त युटिलिटी मैक्सिमाइजेसन उसको अब्जेक्टिभ रहन्छ र आधा जति इकोनोमिक्स का थ्योरीजहरु यही कन्ज्युमरको बिहेभियर फर्स्ट त कन्ज्युमरको युटिलिटी थापनलाई त कन्ज्युमर को हो कन्ज्युमरले के डिमान्ड गर्छ कन्ज्युमरको बिहेभियर कस्तो छ यही पत्ता लगाउनु पर्यो अब त्यति धेरै पत्ता लाउनु पर्यो त्यसपछि त्यसले कसरी मैक्सिमाइज गर्न सक्छ भने फेरि अझ पत्ता लगाउनु पर्यो र यो यसमै आधा माइक्रो इकोनोमिक्स थ्योरी छ त्यसमै बसिरा छ अब अर्को फेरि आउँछ प्रोड्युसर ए बाबा यो प्रोड्युसर पहिला के प्रोडक्सन गर्छ प्रोडक्सन कसरी कसरी हुन्छ प्रोडक्सन गर्दा है के के युज गर्छ एस्ता पहिला ध्यान दिनु पर्यो त्यसपछि फेरि एले प्रॉफिट कसरी मैक्सिमाइज गर्नु सक्छ भनेर फेरि एसमा आधा दर्जन थ्योरी त एसमै छ सो एसरी नै तपाईका इकोनोमिक्स को माइक्रो इकोनोमिक्स बनेको छ हैन उसका कन्ज्युमर र प्रोड्युसर का सोल्भ गरेर अब यता रह्यो देशको सम्बन्धी <coughs> देशका प्रब्लमहरु पोभर्टी गरिबी हैन अनइम्प्लोय बेरोजगारी हंगर गुड हेल्थ एडुकेशन इक्विलिटी त्यसपछि तपाईको आयो कुरा डिसेंट वर्क का कुराहरु हैन अब यसरी नै तपाईका देशका त अहिले माइक्रो इकोनोमिक इश्यूजहरु ल्याउने भन त पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने 1950 भन्दा पहिला जुन इकोनोमिक ग्रोथ छ हैन जीडीपी ग्रोथ छ त्यसलाई नै इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक ग्रोथ दुईटैलाई भन्थ्यो के तपाईको दुईटै भनेको एउटै भाषा एउटै परिभाषा थियो 1950 भन्दा पहिला 1950 मा पनि त्यही थियो यदि देशको जीडीपी बढ्यो भने यो नै इकोनोमिक ग्रोथ हो र यो नै इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो भन्ने थियो यसको लागि यो दुईटा वर्ड छुट्टै थिएन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर समय बदलिदै गयो देशले अब मान्छेहरुसँग पैसा त आयो तर पैसा आउने बितिकै अब जीडीपी ग्रोथ ले त तपाईको के देखाउँछ भने चार जना धनी धनी मान्छेले या चार जना ठूलो बिजनेसमेनले पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने बितिकै देश त इकोनोमिक ग्रोथ भयो तर के त्यहाँको जनताहरु ग्रोथ भयो त के त्यो देश साच्चैकै ग्रो भयो भन्ने त इकोनोमिक ग्रोथले देखाएन त्यसपछि आए कुराहरु हैन अब त पैसा मात्रै बढ्दाखेरि या जीडीपी मात्रै बढ्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ भन्न डेभलपमेन्ट भन्न सकिदैन भन्ने कुरा आए त्यसपछि डिफरेन्ट टाइपका गोल्सहरु बनाएको थियो हिस्ट्रीमा अहिले हेर्नु हो भने तपाईको 2000 तपाईको 15 मा युनाइटेड नेशन जनरल असेम्ब्लीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरु बनाएको छ र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स कति वटा छन् भने 17 वटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स छन् 17 वटा यसले के चाहन्छ भने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट केलाई भन्ने त भन्दाखेरि पोभर्टी हुनु भएन सबभन्दा उसको सबभन्दा फर्स्ट गोल थियो नो पोभर्टी भनेर अनि त्यसपछि उले कुरा गरेको थियो जेरो हंगर 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 हुनु भएन अब यो सबै कुराहरु हामी फर्दर फर्दर जान्छ तर तपाईले बुझ्नु सरर म भनिराछु अहिलेको लागि जस्ट म तपाईको इकोनोमिक्स प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि के भइरा छ नो पोभर्टी हुनु पर्यो रे जेरो हंगर हुनु पर्यो गुड हेल्थ एन्ड वेलबीइंग 
त्यस पछि क्वालिटी एडुकेशन जेन्डर इक्वलिटी का कुरा गरेको छ क्लीन वाटर एन्ड सेनिटेशन का कुरा गरेको छ एफोर्डेबल एन्ड क्लीन एनर्जी का कुरा गरेको छ डिसेंट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ को कुरा गरेको छ इंडस्ट्री इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुरा गरेको छ इनइक्वलिटी रिडक्सन का कुरा गरेको छ सस्टेनेबल सिटीज एन्ड कम्युनिकेसन का कुरा गरेको छ रेस्पोन्सिबल कन्जम्पसन एन्ड प्रोडक्सन का कुरा गरेको छ क्लाइमेट एक्सन का कुरा गरेको छ लाइफ बिलो वाटर का कुरा गरेको छ लाइफ अन ल्यान्ड का कुरा गरेको छ पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टिट्यूशन का कुरा गरी कुछ है पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स सो इति सत्रह वाटा यो तो महिलाएं तो पहले जस्ट पांच देखो मैं तेरे को यो तो हमें पसी कुरा डिस्कशन कर सो ऐ एक एक डीप डीप में कुरा कर सो तर मैं बांधो खुशी को क्यों बनी आज उसको दिन में हमरा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर और उपनी यो संपूर्ण लाय अचीव करने लाय लागनु पड़े कि तब मात्रे हमरो देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉर गैरास हो बनी रो बुझना सकें सा पहला को जस्ते जीडीपी तेरा मात्रे फोकस करेरा बाय ना ए ग्रोथ जीडीपी इति बड़ी इति कोटे बनी और ये कोई एरनी वाला सही ना और ये एरनी बनी को तब आई को यूएन ले पनी एरनी बनी का यो सत्रो उटा इंडिकेटर हो पोवर्टी को अवस्था के सा हंगर को अवस्था के सा गुड हेल्थ के सा क्वालिटी एजुकेशन के सा यो संपूर्ण सत्र कुरा आ रहे हैं इसके पश्चिम मात्र आमी देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई रहा सा या भाई रहा सही ना वनेर मात्र अब आमी ये ना सक्षम रह इलाइने आमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ रहे हैं बंसा ठीक सा सो इ जब तब आये रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पहला तो देश का समस्या रो देश को समस्या कस्तो सह बने रा जब आमी जानो चाहें सम त्यो बेला सब बंदा पहला तो पहला कित हाँ पाउनु पड़े कि हम रो देश का मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है नुस्ता मैक्रो इकोनॉमिक्स में बने थे न एज होल देश का प्रॉब्लम अब त्यो देश का प्रॉब्लम था देश का इंडिकेटर होल्ले बन सा आई ना जस्ट बेरोजगारी कती सा जीडीपी ग्रोथ रेट कती सा यो संपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होने ता आई ना सो त्यो इंडिकेटर औरो पत्ता लागू नो पड़े अब रामरो सा रामरो सही ना तेज पसी आमी औरो देश संग कंपेयर करे पो रामरो सा रामरो सही ना बन नहीं या दूसरा तरीका सा त्यो पनी रामरो सा कि आमरो देश को जो मैक्रो इकोनॉमिक हालत सा जो टोटल प्रॉब्लम सा त्यो प्रॉब्लम राम त्यो देरे सीरियस प्रॉब्लम होगी त्यो प्रॉब्लम सॉल्व भाई रात सा बने था पाउंड लाइ दूसरा तरीका सा ये उटा तरीका बने को हमरो पहला किथ हो पास्ट में पास्ट बंदा रामरो भाई रात सा बने बनी आमी रामरो भाई रात सा बंदा सक्सम या तो और को आम्रा जस्ते डेवलपिंग कंट्रीज संगर जब आमी कंपेयर कर रहे हों तब अपन था पाऊं ना सकते हों कि आम्रो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर या देश का जोन समस्या सं त्यो आम्रो समस्या रा उन्हीं अर्को समस्या में कती को फर्क सा सो इसे री मेजरमेंट करना सकें सा सो सब बंदा पहले आमी येरम देश का मैक्रो देश को बारे में था पाउनु सा वाने कहाँ बाटा था पाउनी वाने रहा तो पहले ही था उन्हें पढ़ सा अब सब बंदा पहले तो पहले की गवर्नर्स आफ्नो गूगल खोलने वाला ठीक सा सो सब बंदा पहले तो पहले आफ्नो गूगल खोलने वाला गूगल खोली सके पसी सो सब बंदा पहले गूगल खोलने यू स्क्रीन देखिए गोला परहेप्स जानुस बित्र ऐ प्रवेश करनुस अनि यहाँ प्रवेश गरी सके बसे तो पहले यहाँ नुस ता करेंट मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन बनेरा लिखे कुसा हो तो पहले यहाँ व्यू मोर मजानुस अब व्यू मोर गरी सके बसे नुस ता तो पहले संगा यो मैक्रो इकोनॉमिक जून देश का सिचुएशन सर ने 2000 कहाँ देखी अवेलेबल सा था सा ओह माय गुडनेस 2002 देखी अवेलेबल सा जो इस तरह पास देखी ऑयले सम्मो तो पहले नेपाल का जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आ रहे हो सन तीन ये लाइन ऐसा अपने उनसा मत जाले अब हम ऑयले को लागी ये उटा बुझाई दिन सा तो पहले कौन सा रियर नहीं क्या रियर नहीं बने रहा 2022 � स्राउंड को स्टार्ट बॉयो, भाद्र को, असोज को, तो फिर कोई कार्तिक को, मंगसिर को, रही कहाँ को आयो, पुष्क को स्टार्ट बॉयो, इन्द। सो मो आइले लाइक की गौर सुबानी, यो पुष्क को डेटा है इसवाई था सिक्स मंथ पुष्क को, आइले को पुष्क सम्मो हमरो अवस्था किस हो, लेट इस सिक। अब त्यो ऐडनी बानी यहाँ इस तरह तो फिर लमानम ऑयली को लागी मो नेपाली मायर दिन सो सब पहले फायदा होन्सा सो मैले यहाँ नेपाली मायर है अब नेपाली मायर दा हेरी देरे ठुलो तो था ही ना यो दस पेज को मात्रे ही सा अब यहाँ इन्स्टा तो भाई को क्यों बनेगा सा इसमें संपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक कुरारू आया अल्सा 
वार्षिक बिंदुगत आधार में उपभोक्ता मूल्य सूचांक में आधारित मुद्रा स्प्रीति इन्फ्लेशन सेवेन पोइंट टू सिक्स प्रतिशत रहे सो ने को अलग इन्फ्लेशन पुष महीना में पुष महीना में सेवेन पोइंट टू सिक्स को इन्फ्लेशन रहे सो विप्रेशन का कुछ आयात निर्यात का कुछ बीओपी शोधांतर का कुछ है कुल विदेशी अब फोरेन एक्सचेंज रिजर्व का कुछ संपूर्ण संघीय सरकार ने कति खर्च गए ये संपूर्ण कुछ प्रमुख झलक ये तीन धर अवस्था था तर इस डिटेल में अज हेन सकूँ हाई जस्ट फर्स्ट में मुद्रा स्पीति को मुद्रा स्पीति को या मुद्रा स्पीति हेन अब दुई हजार उन्सी पुष महीना में वार्षिक बिंदुगत उपभोक्ता मुद्रा स्पीति सेवेन पोइंट टू सिक्स प्रतिशत रहे यहाँ मजा आक अब यहाँ तब ये पढ़ना बोर्ड लगे ये टेबल मत हे पुग्यो अज ये टेबल हेन हम पुष महीना में समग्र हेन इन्फ्लेसन सेवेन पोइंट टू सिक्स कंज्युमर प्राइस इन जब हम इन्फ्लेसन हे सीपीआई है कंज्युमर प्राइस इंडेक्स जब हम के इन्फ्लेसन निशन एवं फूड में होता नन फूड हो फूड को इन्फ्लेसन फाइव पोइंट सिक्स टू रही रन फूड को एट पोइंट फाइव सेवेन रही दुईट को एग्रिगेट कर समग्र में कति रही तो सेवेन पोइंट टू सिक्स रहे गरी फर्दर अगड़ी जानस तब अब यहाँ संपूर्ण कुछ अब हे तो दुई हजार अठहत्तर साल पुष में ते इन्फ्लेसन फाइव पोइंट सिक्स फाइव को मात्र रहे जबकि दुई हजार उन्सी पुष में सेवेन पोइंट टू सिक्स अब यहाँ बा था हम इन्फ्लेसन एकदम हाई रहे सो मैं हम देश को अवस्था के भैर यह पुराना इंडिकेटर ने हम मजा के सौ डिसाइड कर सकता तेगरी अब अब थोक अर्क आए होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसलिए इन्फ्लेसन मेजर कर इसमें नाइन पोइंट टू रही नाइन पोइंट एट टू असैगरी हेन समीक्षा महीना में उपभोग्य वस्तु को यह संपूर्ण कुछ हम डिटेल में पढ़् तर तब के ठा पापो कह देखि पढ़ने भाई ठा पापर सैलरी एंड वेज रेट को हालत के वैदेशिक व्यापार को हालत के कुछ था अस पीछे वैदेशिक व्यापार को संरचना कस्त हमी के कुछ बेच्छम के लिया निर्यात को अवस्था के सेवा सर्विसेस हम कसरी दी रह विप्रेषण ये हेन रेमिटेन्स को अवस्थ कस्त देश को चालू तथा एवं हेन करेन्ट एकाउंट तथा बीओपी को स्थिति कस्त कुल विदेशी फोरेन एक्सचेंज रिजर्व कस्त को संचित पर्याप्तता सूचांक कस्त सूचक कस्त कच्चा पेट्रोलियम एवं सुन को मूल्य कस्त विनिमय दर कस्त सरकारी वित्तीय अवस्थ कस्त सरकार को बजेट कति थी कति पर्सेंट मात्र खर्च कर सकता सरकार ने है यह संपूर्ण कुछ चालू खर्च कति कर पूंजीगत खर्च कति कर वित्तीय व्यवस्था को रकम कस्त प्रदेश सरकार को अवस्थ कस्त मौद्रिक स्थिति कस्त कुल आंतरिक कर्जा ने अवस्थ के निक्षेप परिचालन में के गरे कर्जा प्रवाह कस्त को फाइनली तरलता व्यवस्थापन कस्त पुनर्कर्जा कस्त ब्याज दर कस्त मर्जर को के भग वित्तीय पहुँच कस्त रैंक को शाखा हेरना मानी कैंटा वाणिज्य बैंक भर था पाला गुगल कर जबकि गुगल ने करेक्ट एंसर दीद दीदेन तो भाजा तो तब यही रिपोर्ट हेद्दे मजा यहाँ तब वाणिज्य बैंक को संख्या पुष मशांतसम अब बाईस भैस हाई बाईसवटा मत विस बैंक को संख्या सत्रहवटा वित्त कंपनी को संख्या सत्रह अब यह बाईस में एवं बैंक भक्कर अस्त मर्ज भैन अब तो मर्ज भर काम भैस सीविल बैंक संग सो इसमें अब बाईस एक्काईस आँच तर ते अब तब को नया रिपोर्ट आँदा खेल एक्काईस भर आउला सो इस पूंजी बजार को अवस्थ कस्त संपूर्ण कुछ कह एटा हेन दस पेज को मत हो यो दस पेज में अल्छी लगे वाले तब ये मात्र हेद्दे तेस को कंप्लीट झलको आँच एक एटा स्रोत यो सो कह जाने भाई कुछ तब बुझ्न भो हाई अब सैकेंड मू ये हे सके तर्क जाने ठावे मिनीस्ट्री अफ फाइनेंस हो हाई मिनीस्ट्री अफ फाइनेंस में जानूला मिनीस्ट्री अफ फाइनेंस में जाने अभी मिनीस्ट्री अफ फाइनेंस में गई सके मिनीस्ट्री अफ फाइनेंस में गई सके यहाँ हेन इकोनॉमिक बुलेटिन इसलिए पब्लिश कर इकोनॉमिक बुलेटिन इकोनॉमिक बुलेटिन में तब हे हर एक महीना को इन अर्थ बुलेटिन को अंक ठीक है भदो को असोज को कार्तिक को मंग्सम मात्र निले अज फर्दर जा सो मंग्सम को हालत सेम जो राष्ट्रीय बैंक ने गे अनुसार नहीं यहाँ बनाई दी रह संघीय सरकारी खर्च कति कति संपूर्ण हेन सब कुछ अनुसार इस दस पेज को मत्र है 
सो तपाईले यहाँ यसमा पनि यहाँ गएर पनि तपाईले भन्सारको बाटो कति पैसा उठियो यता उता सम्पूर्ण कुरा तपाईले यहाँबाट लगभग देशको अवस्था तपाईले यहाँ देखि पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ एक अब अर्को कुरा रह्यो अर्को कुरा रह्यो यसैमा अघिको म करेन्ट माइक्रो इकोनोमिक यहाँ देखाइराथे तपाईहरुलाई यहाँ यहाँ चाहिँ तपाईलाई एउटा एक्सेल पनि उपलब्ध गराउँछ यो टेबल्स भन्ने छ नि यो यो टेबल्स भनेको एक्सेल हो हेर्नुस् है यो म डाउनलोड गर्छु पहिला यो डाउनलोड भयो एकछिन है त ओके सो यस्तो एउटा एक्सेल तपाईलाई उपलब्ध हुन्छ अब यो एक्सेल ले के गर्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है यसले देखाउने भनेको तपाईको करेन्ट मैक्रो इकोनोमिक एन्ड फाइनान्सियल सिचुएसन देखाउने हो अब हामीलाई यहाँ हेर्नुस् त यति धेरै कुराहरु राखेको छ यो एक्सेल मा तपाईका लगभग कति कन्टेन्ट छन् थाहा छ यो कन्टेन्ट मा तपाईले प्राइजेसको अवस्था हेर्ने भए यहाँ जानुस् एक्सटर्नल सेक्टरको फोरेन ट्रेडको कुरा हेर्ने भए यहाँ हेर्नुस् अब त्यसपछि गभर्नमेन्ट फाइनान्सका कुरा हेर्नु भयो बजेटको अवस्था के छ रेभिन्यू कलेक्सन कस्तो छ यो यहाँ जानुस् मोनेटरी एन्ड एग्रिगेट एग्रिगेट कस्ता छन् अब हेर्नुस् मोनेटरी अपरेसनका कुराहरू कस्ता छन् इन्टर ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन स्टक मार्केटको अवस्था कस्तो छ अघि हामीले ल एउटा उदाहरणको लागि अघि हामीले भक्कर के गरेको भक्कर के गरेको इन्फ्लेसन हेरेको हो इन्फ्लेसन सेभेन पोइन्ट टू सिक्स छ भने थाहा पाएको हो कि होइन हो यहाँ हेर्नुहोस् त सिपिआई कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स सेभेन पोइन्ट टू सिक्स रहेछ हो त्यसमा पनि तपाईँको दुई हजार पुरानो डेटाहरू पनि यहाँ राखिदिएको छ फुडमा फाइभ पोइन्ट सिक्स टू थियो नन फुडमा एट पोइन्ट फाइभ सेभेन थियो र एज अ होल सेभेन पोइन्ट टू सिक्स छ अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त सिपिआई एभरेज एन्युअलको हिसाबले हेर्ने भयो भने एट पोइन्ट जिरो एट पुगेको रहेछ भन्ने हो डब्लू होलसेल प्राइस इन्डेक्स जस्तै यहाँ सबै कुराहरू रेमिटेन्सको हेर्नुहोस् त वर्कर्स रेमिटेन्स हेर्नुहोस् इन बिलियन वर्कर्स रेमिटेन्स इन बिलियन कति पैसामा आएको छ हेर्नुहोस् त पाँ पाँच खर्ब जति पाँच खर्ब पचासी अरब जति को हम रेमिटेन्स आई सकते वर्कर्स रेमिटेन्स है ट्रेड बैलेन्स हेने हेने वाले हमी सात खर्ब एगार अर्ब घाटा में छइनस सेवेन हंड्रेड इलेवेन देखाई रहना सो इसी संपूर्ण कुरा देखाई रह अब धरें टाइम तब होने हमी ट्रेड डेफिशिट में छोड़ने तो हमें ठा तर गफ लेखी रहा हो हमें इक्जैक्ट ठा छ कि हमी के सामान धे इंपोर्ट कर के सामान धे एक्सपोर्ट कर पैला यदि तेई ठा तैयले ट्रेड बैलेंस करना मेजर लेख्ह भादा खेल हमी गफ लेखी रहा हो फिर है देश को ल ट्रेड डेफिशिट तटाउन लो भादा खेल फिर गफ स्टार्ट हो भाई हमें सब भाई पैसे के ठा पाने पर्यटन हमी के सामान धे इंपोर्ट कर के सामान धे एक्सपोर्ट कर त्यो था पाउन लाई तपाईले के गर्नु पर्यो भनेपछि हेर्नुस् त टप एक्सपोर्ट टप एक्स भनेर यहाँ दिएको छ सो यो भनेको टप एक्सपोर्ट हामी सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट के गर्छौं भनेर हेर्नुस् त पाम ओइल रहेछ सोयाबिन ओइल रहेछ उलन कार्पेट कतिको गरेर छौं यहाँ अमाउन्ट पनि दिएको छ हेर्नुस् है यहाँ अमाउन्ट हो यो इन मिलियन हो यो पैसामा दिएको छ अब हेर्नुस् त टोटल एक्सपोर्ट हामीले अहिले सम्म 6 महिनामा कति गरेम थाहा छ टोटल एक्सपोर्ट हेर्नुस् त 80 अर्ब जतिको गरेको रहेछ टोटल एक्सपोर्ट यो अस्सी अर्ब जति को अब इसी हमें इंपोर्ट कम इंपोर्ट सब भाग बड़ी के हेन इंडिया देखि एक्सपोर्ट के हो इंडिया एक्सपोर्ट के हो इंडिया चाइनाला एक्सपोर्ट के होरला के होने पर यहाँ तब को राखे टप इंपोर्ट हे एक छिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहे सब भाग बड़ी हमें इंपोर्ट करने फिर अदर मेसिनरी एंड पार्ट इस राखे रही हमें छ महीना में टोटल इंपोर्ट हम कत खर्ब बयानबे अर्ब हेन अस्सी अर्ब मत को हमी एक्सपोर्ट कर सात खर्ब बयानबे अर्ब ते भर अगि ट्रेड डेफिशिट हजूला मैं भाई थे सात खर्ब एगार अर्ब तैं देखा थे सुरू में यहाँ हेन तो कयो त यहाँ ट्रेड डेफिशिट सो यहाँ ट्रेड डेफिशिट अगि मैं देखा थे हाई ट्रेड डेफिशिट कह ट्रेड बैलेन्स ट्रेड बैलेन्स सात सौ एगार पोइंट नाइन तब को नेगेटिव में कें आयो भाई सात खर्ब बयानबे अर्ब को हमें एक्सपोर्ट गये तर अस्सी अर्ब को मात्र हमें के गये तो एक्सपोर्ट गये सात बयानबे को इंपोर्ट अस्सी को मात्र हमें एक्सपोर्ट कर सात एगार तो घाटा भो ती भाई ट्रेड बैलेन्स ये आगे सो यह दुईटा कुरा अब इस के करने इस के अर्क सीखा 
लास्ट कुरा अर्को कुरा तपाईहरुले भ हेर्ने भनेको अज मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स त्यही अघि मैले गएको ठाउँमा जानु पर्यो मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स मा जाने हजुर राइट एकछिन है त सो के गर्नुस् भने मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स मा जानुस् र मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स मा यहाँ गइसकेपछि या इकोनोमिक सर्वे भन्ने छ का छ इकोनोमिक सर्वे भनेपछि तपाईले नभए पब्लिकेशन मा गएर पनि हुन्छ पब्लिकेशन मा गइसकेपछि या इकोनोमिक सर्वे भन्ने छ सो इकोनोमिक सर्वे मा क्लिक गर्ने इकोनोमिक सर्वे अब तपाईलाई कुन वर्षको चाहियो हेर्नुस् त हरेक वर्ष नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले इकोनोमिक सर्वे को रिपोर्ट यहाँ पब्लिस गर्छ अब हामीले आर्थिक सर्वे चाहिँ 2078 1980 अहिले त 1980 को त को अवस्था के थियो यो 17 वटा कुरा यहाँ चाहियो अब यसमा तपाईको इकोनोमिक सर्वेमा त्यो अब यहाँ हेर्नुस् है तपाईको यो त यो पढ्दियो भने त अति नै भयो 438 पेजको छ तपाईको यहाँ एक्जिक्युटिभ समरी पनि हुन्छ यो हेर्दिनु भयो भने त त्यो जति बेस्ट त केही भएन त्यसपछि तपाई त केही नभए पनि देशको बारेमा तपाई भन्दा बढी कसैलाई थाहा हुँदैन नेपाल कस्तो अवस्था छ भनेर एकदमै तपाईलाई कम्प्लिट ज्ञान हुन्छ यदि त्यति पनि हेर्न सक्नुहुन्न भने मेरो सजेशन के हो भने लास्टमा अघि मैले भनेका सस्टेनेबल गोल्सहरु छन् जुन 17 वटा सस्टेनेबल गोल्सहरु छन् के गरिबीको अवस्था कस्तो छ लास्टमा गएर तपाईका लास्ट पेज तिर है लास्टमा गएर नेपालका सस्टेनेबल गोल यो 17 वटा गोल छन् नि यही गोलका बारेमा डिस्कसन छ है त्यहाँ गएर तपाई के हेर्नुस् नेपालको गरिबीको अवस्था कस्तो छ नेपालको हंगरको अवस्था कस्तो छ नेपालमा गुड हेल्थ एन्ड वेलबीइङको अवस्था कस्तो छ क्वालिटी एडुकेशनको अवस्था कस्तो छ सबै कुरा यहाँ तपाईलाई सानोमा राखिदिएको छ लगभग दुई पेजमा तपाईले त्यो कुराहरु त्यसको प्रोग्रेस पाउन सक्नुहुन्छ र त्यति गरिसकेपछि त्यति गरिसकेपछि हामी यति एलिजिबल हुन्छौ कि अब त्यसपछि हामी साच्चैकै फेरि इकोनोमिक्स पढ्नलाई हामी एलिजिबल हुन्छौ पहिला समस्या था हुनु पर्यो हुन त म तपाईलाई अब फर्दर क्लासहरुमा समस्या पनि भन्दै गर्छु तर आज मैले तपाईलाई के सिकाएको भने सबभन्दा राम्रो भनेको सो अध्ययन हो आफै पढ्नु जति राम्रो केही हुँदैन किनकि तपाईको दिमाग आफै खुल्छ मैले पढाउँदा खेरि बायसनेस आउन सक्छ है म अझ भन्छु मलाई सब्स्क्राइब गर्न जरुरी आवश्यकता छैन सब्स्क्राइब नगर्नुस् त्यसको आवश्यकता कति पनि छैन म जस्ट यहाँ तपाईलाई धेरै स्टुडेन्टहरुलाई गाइड गर्न मात्र आएको कसरी पढ्ने के पढ्ने हैन तपाईले कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ कसरी आफ्नो नलेज इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ अझ म भन्छु कोही सिलेक्ट भइरा छ कोही सिलेक्ट भइरा छैन कोही पास हुँदै छ कोही पास हुँदै छैन कसैको जर्नी अगाडि बढिरा छ यो कुरा भनेको तपाईले एकदमै त्यसलाई नराम्रै नलिनुस् है म त कमजोर रहिसु त्यो भन्दा त्यो मान्छे खतरा रहिसु नो दैट इज नॉट द थिंग मैले भने नि किन जस्तो मान्छे त फेल भएको थियो बिकज़ तपाईको नलेज भेराइ हुन सक्छ तपाईले आज भनेको कुराहरु धेरै लाई मान्छेहरुलाई त्यो के लाग्न सक्छ त ए गफ दिइरा छ भने जस्तो तर त्यही कुरा भोलि गएर सत्य हुन सक्छ हैन तर आजको दिनमा त मान्छेले आजको हिसाबले जज गर्छ दैट माइट बी द थिंग तर अझ म भन्छु तपाईलाई व्हाट इज नै थाहा छैन भने मेडिसिन फेरि गलत जान्छ है सो सबभन्दा पहिला त व्हाट इज थाहा पाउनु पर्यो हैन के हो भने थाहा पाउनु पर्यो देशको अवस्था कस्तो छ थाहा पाउनु पर्यो तब मात्रै तपाईले सजेशन दिने र तब मात्रै तपाईको रिकमेन्डेसन दिने जति पनि जुन बुद्धि हुन्छ त्यो विकास हुँदै जान्छ र त्यसको लागि म अझ भन्दै छु तपाई सो अध्ययन गर्नुस् आजको क्लासमा मैले जस्ट गाइड गरेको थिए नेक्स्ट क्लास देखि अब हामी कन्टीन्युअस रूपमा मैले फर्स्टमा यो क्लासहरु कस्तो सोचेको थिए भने केही नभए पनि 1000 उठाएर अनि जो पढ्न सक्दैनन् उनीहरुलाई अरु मदद गर्ने भन्ने हिसाबले क्लास डिजाइन गर्न खोजिराथे तर फाइनली यो पाले हामीले के सोचिरा छम भने दिस ऑल क्लास विल बी फ्री है अब ठीक छ हामी पैसा पनि उठाउँदैनम पैसा उठाउने प्लान एउटा कारणले मात्र थियो कि धेरै यस्ता मान्छेहरु छन् जोसँग डाइरेक्ट एक्सेस छैन गाउँतिरहरु उनीहरुको इन्टरनेट समस्याहरु हुन्छ सो हामीले गाउँतिर पनि इन्टरनेट सर्भिसहरु प्रोभाइड गर्न सक्छम कि भन्ने चाहिँ प्लान थियो त ठीक छ अहिलेलाई हामी फर्दर के डिसाइड भयो भने ठीक छ हामी यसरी नै जान्छम विदाउट एनी तपाईको हामी एक जना स्टुडेन्ट सँग अहिले सम्म सायद पैसा लिएको रेकर्ड छैन होला हामी विदाउट पेमेन्ट माइ नै अगाडि बढ्छम र जति सक्दो 
हमी आप देश को लगी मैं भाई लोकसेवा पास हो या न होस् दैट्स अ डिफ्रेंट थिंग तर देश को तब को जो ज्ञान नलेज डेवलपमेंट प्रोसेस हम अगड़ी बढ़ाने थैंक यू सो मच फर कनेक्टिंग विथ मी फर टूडेज क्लास थैंक यू हमी अर्क क्लास देखि अब एकदम डिपली मूव होने थैंक यू सो मच रही कुछ तबनलोड कर रख्न अलि अलि दिन को भाई पांच दस मिनट पढ़् पांच दस मिनट मात्र देश कस्त देश को अवस्था कस्त मत हे सीधे थिरी में नजान हाई अब तेल कसरी समाधान करने वात्र थिरी में जाने हो अब तब थिरी में सीधे जानू कौ सो सब भाई पैला देश को अवस्था के हमी कुन भूगोल में छम हम अवस्था के हम के इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर हम गरीबी के फरक हो सीचुएसन तो अनुसार नहीं हमें तो थिरी लडप्ट कर हमें के फर्स्ट में देश को अवस्था बुझदिस्ट हाई तैंक यू सो मच